നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മറ്റൊരു സൂപ്പർ പ്രവർത്തനത്തിലൊരു സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് ടു കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി നല്ല സൂപ്പർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇതേപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടിന് ഒന്ന് എന്നെ പിടിച്ചെത്തിയിട്ടേക്കണം പിന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഒട്ടും കുറയ്ക്കരുത് സൂപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നേക്കണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഷോ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എ ബി എ സി ബി എ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബി സി ആൻഡ് സി എ സി ബി മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എയ്ക്കിൽ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലമാണ് ഒരാൾ പോലും മിസ് ചെയ്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വർഷത്തെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് എൽ എച്ച് എസ് എടുത്തെഴുതാം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എ ബി എ സി ബി എ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബി സി സി എ സി ബി മൈനസ് സി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറ്റർമിൻ്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഇൻറ്റു ഇത് കണ്ടോ ഇത് എ ബി ഇതാരാ എ സി ഇത് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു എ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള മൈനസിനെ ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് എ ഇൻറ്റു എ ഇത് എ ഇൻറ്റു ബി ഇത് എ ഇൻറ്റു സി ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ ദേ ഫോർ എ ടേക്കൺ ആസ് കോമൺ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് റോ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് ബി എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു ബി ഇത് ബി സി അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു ബി ബി ഇൻറ്റു സി ദ ഫോർ ബി ടേക്കൺ ആസ് കോമൺ ഫ്രം സെക്കൻഡ് റോ അതേപോലെ സി ടേക്കൺ ആസ് കോമൺ ഫ്രം തേർഡ് റോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയാണ് എഴുതുന്നത് എ ഫ്രം ആർ വൺ ബി ഫ്രം ആർ ടു സി ഫ്രം ആർ ത്രീ ആസ് കോമൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എ ബി എ സി ഇങ്ങ് പുറത്ത് വന്നു കേട്ടോ ഒറ്റ റോയിൽ നിന്നുമല്ല ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് ബി തേർഡ് റോയിൽ നിന്നും സി ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്നും എ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഒരു എ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മൈനസ് എ എ ബി നിന്ന് എ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി എ എ സി നിന്നും എ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഓക്കെ ബി എയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും ബി ആ നോക്കിക്ക സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് ബി ആണ് അപ്പോൾ ബി എ എയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ബി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഉണ്ട് അവിടെ ബി സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഒരു ബി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഉണ്ട് പിന്നെ മൈനസും ഉണ്ട് ബി സിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ബി പോയാൽ സി ഉണ്ട് ഓക്കെ തേർഡ് റോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് സി ആണ് അപ്പോൾ സി എയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എ എ അടുത്ത് ബി എ അടുത്ത ആരാണ് മൈനസ് എ തേർഡ് റോയിൽ നിന്നും ഒരു സി എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോളം വൈസ് നോക്കിക്കേ എ എ എ ബി 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 സി 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 ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിന്ന് എ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നിന്ന് ബി തേർഡ് കോളത്തിൽ നിന്നും സി പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം ടേക്കിംഗ് എ ഫ്രം സി വൺ ബി ഫ്രം സി ടു C from C3 as common. Okay. Column by C, we have the first column in the A, second column in the B, third column in the C. Then we have to answer the answer. A squared, B squared, C squared. What is the answer? What is the answer? There is already A, B, C. There is one A, B, one C. There is A squared, B squared, C squared. Then we have to fill the column by C. Minus 1, 1, 1. Okay. Second one is B, 1, minus 1, 1. തേർഡ് കോളത്തിൽ നിന്ന് സി പോയിക്കുന്ന വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പേരെ സീറോ ആക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഏതായാലും അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ്
മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതും പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആണ് ഈക്വൽ സീറോ എന്നാണ് ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് വൺ ബി സി എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി വൺ സി എ ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സി വൺ എ ബി സി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ എത്രയാണ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എൽ എച്ച് എസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം വൺ ബി സി എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി വൺ സി എ ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സി വൺ എ ബി സി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ That is equal to determinant 1 BC. Bracket open chain ball AB plus AC in the verum. 1 CA. If it is equal to AB plus BC in the verum. B into A, BA, B into C, BC. If it is equal to 1 AB, AC plus BC. Okay. Now we have to break it open chain. Now we have to determine the value 0. If we have to answer 0, yeah. 0 is equal to 0. If we have to answer 0, yeah. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസുകൾ സെയിം ആവുകയോ ഏത് രണ്ട് കോളംസുകൾ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻ ബിക്കംസ് ടു സീറോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോളം സെയിം പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ആൻസറിന് പൂജ്യം എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എ ബി പ്ലസ് എ സി ഉണ്ട് ഈ ബി സിയും കൂടി ഇവിടെ ഇവിടെ ചേരുമ്പോൾ എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി അതുപോലെ ഇയാൾ ഇവിടോട്ട് വരുമ്പോൾ എ ബിയും ബി സിയും ഉണ്ട് അവിടോട്ട് സി എ വരുന്നു എ സിയും ബി സി ഉണ്ട് ഇവിടോട്ട് എ ബി വരുമ്പോൾ ഈ കോളം ഫുള്ള് സെയിം ആവും അതൊക്കെ കോം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ വൺ 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 വരും ഓൾറെഡി ഇവിടെ വൺ വൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കോളംസുകൾ സെയിം ആയിക്കൊണ്ട് ആൻസർ ആയിരുന്നു എഴുതാം സീറോ ഇതാണ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സി ത്രീ ഗി സി ത്രീ പ്ലസ് സി ടു ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുള്ള ഒരു പുതിയ സി ത്രീ ആണ് ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോളംസുകൾ സെയിം ആയിട്ട് എഴുതാം വൺ 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 പിന്നെ ബി സി സി എ എ ബി രണ്ട് കോളം ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിന് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്താൻ പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ കോളം എഴുതേണ്ടത് നോക്കിക്കേ പഴയ സി ത്രീയുടെ കൂടെ സി ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളവും ഈ കോളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് പുതിയ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങോട്ട് വരും ഇതിങ്ങോട്ട് വരും ഇതിങ്ങോട്ട് വരും മനസ്സിലായല്ലോ നോക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എ ബി പ്ലസ് എ സിയുടെ കൂടെ ആരോട് വരും ബി സി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിങ്ങോട്ട് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇയാൾ അവിടോട്ട് വരുമ്പോൾ എ ബി പ്ലസ് ബി സി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടോട്ട് ആരോടെ ചേർന്നു സി എയും കൂടെ ചേർന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എ ബി ചേരുമ്പോൾ എ സി പ്ലസ് ബി സി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എ ബിയും കൂടെ ചേരുന്നു അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കണ്ടു ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ തേർഡ് കോളം മുഴുവൻ സെയിം ആയി സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം കോം എടുക്കാം കേട്ടോ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി അപ്പം മൂന്ന് എലിമെൻസുകളും സെയിം ആണ് ദ ഫോർ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി എ ടേക്കൺ ഓസ് കോമൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഏതാ തേർഡ് കോളത്തിൽ നിന്നും കോമൺ എടുത്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം എപ്പോഴും സെയിം ആണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കോളവും സെയിം ആണ് തേർഡ് കോൾ നോക്കിക്കേണ്ടോ രണ്ട് കോളവും സെയിം ആണ് മൂന്നാമത്തെ കോളം എല്ലാം കോമൺ എടുത്തപ്പോൾ വൺ 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 ദോർ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അതേപോലെയിരുന്നു ദിസ് ബിക്കം സീറോ ആൻസർ ആരായി സീറോ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സി വൺ ആൻഡ് സി ത്രീ ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സെയിം ആയി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്തായി സീറോ ആയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് പ്രോബ്ലംസുകൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഉടനെ വരും എല്ലാവരും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ തന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം